back ulit okay. so ngayon naman discuss natin yung uh, rank na function up to train function okay. so para saan ba sila ginagamit yung rank na function so as you can see, pag nag-type kayo ng equal sign, then rank mapapansin nyo na may exclamation point, so bakit? kasi, so, si rank function so siya ay uh, may upgraded na version na okay, so medyo luma na siya, pero still pwede pa rin siya gamitin so ganun kasi yung uh, palatandaan nyo pag yung mga function may updated version na pero still, pwede pa rin naman natin gamitin now gamitin natin si rank na function okay, to get the ranking of the names okay, so based on the grades na given sa kanilang mga uh, tapat okay. so para magawa natin yun sundan natin yung ating uh, syntax okay, so sabi dito, number so yung number na tinutukoy dyan number, unang number na uh, irarank natin. Kukunin natin ang ranking. Then, followed by the reference. Yung reference, kung saan natin siya irarank. Okay. So, yun yung range kung saan natin irarank yung number na sinelect natin. So, sinelect natin ito. Then, dapat naka-dollar sign ulit. So, dahil range yan, and then yung order so we have two orders dito either ascending or descending okay. so sa ranking kasi kung gusto natin mag display ng rank number 1 kung grades ang pinag-uusapan dapat yung rank number 1 dyan ay yung may pinakamataas na grade okay. kaya dapat ang, ang ating uh, order is 0 para siya ay descending order okay yan okay then drag natin pa 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 yan so makikita natin so yung rock number 1 ay si name 12 na may 98 na grade okay. so yung average grade is 98 yung number 1 while the number 2 is in name 6 at saka si name 9 so meron pa ba dito sa taas so yan, so dalawa ngayon, pag nakakita siya ng magkasunod na number ba dito dalawa so ang kasunod nyan, hindi na 3 ang magiging kasunod na dapat yan ay 4 kasi dalawa silang nag-tie sa 2 okay? so dito kasi hindi binibreak ang tie kaya 4 na ah, kaagad yung kasunod si name 8 Si name 8, si name 10 Yan, so dalawa ulit Kaya ang kasunod na yan ay rank number 6 Okay, so si name 2 Kasamaan ba si name 2? Si name 11 Yan, si name 2 at si name 11 So dahil dalawa ulit sila Sunod ay may, uh, rank 8 na Okay, so si name 1 Si name 7 Okay, so dalawa ulit sila then, ang kasunod niya ay rank 10 okay. so, ng mga rank 10, si name 3 uh, name 13 and name 14 okay. so, dahil tatlo sila, ang kasunod niya uh, 13 na so, rank number 13 so, sila, sila naman yung si name 4 name 5 name 13 at saka si name 14 Ah, sorry, may uh, rock 13 na pala So, si 15 Si 5 Si name 4 uh, Tatlo Okay? So, ganyan ginagamit yung rank na function Ngayon, kung halimbawa uh, Gusto nyo gamitin ay yung descending order Ay, yung ascending order So, ginagamit kasi yun kapag halimbawa Ang scoring ay by rank Halimbawa, ang, ang pinakamataas na score ay 1 kung ranking halimbawa ngayon kung it kukunin natin yung yung ranking nila based on rank so dapat naka ascending order sila dapat kung sino yung may pinakamaliit na total sila yung mag 
uh, mananalo or magra-rank 1. Okay? So, that's it for the rank function. So, hide ko muna siya ulit. So, next function is the concatenate function. Okay? So, ito naman yung example. So, I have here my last name, first name, and middle name. Now, gagawin ko dyan so although separated yung mga cell addresses pag duduktong duktongin ko siya sa isang cell okay, so paano yun so, just type equal sign concatenate or concat uh, the updated version ng concatenate ay yung concat okay, parehas lang sila okay, so text 1 then text 2 text 3 okay. so hulong buy and more and more so pinagdikit-dikit nila ngayon ang question paano natin malalagyan ibang characters or malalagyan ng mga spaces okay. so kasi po pwede natin siyang pagtuktong-duktongin by simply putting comma after na ating mga cell addresses Okay. Pero kung halimbawa, dudugtungan natin siya ng mga uh, words or sentence na wala naman dito sa cell address, po pwede rin naman. So, basta na siya, nasa double quotation. Okay. So, ganito yan. So, kung gusto ko mangyari, ang way na pagkakatype nito is last name, comma, space, first name, space middle name okay so may mga spaces so para mailagay natin yung space so magdaaad tayo ng double uh, double quote dalawang double quote then comma and then puntahan natin yung pagkita ng dalawang double quote so maglagay tayo ng comma so, sa gitna niya or sa loob ng dalawang double quote then space so, ibig sabihin yan, dinuktungan natin siya ng comma na may space. Okay? So, yun yung ating idinuktong. And then, sa pagitan naman ng last na ng first name at saka ng middle name, lalagay natin siya ng space. So, dalawang double quote ulit, and then sa loob niya, space lang. Then, enter. Okay? So, ganun po ginagamit yung concatenate na function. So, ganun din sa barangay, town, at saka province. Okay. So, bawa dito ang barangay natin ay uh, lumbang na bata. Tapos, kalaka. Then, batang. Sign, concatenate then, so pwedeng lag, lagyan na kaagad natin sya space and then comma then tapos ito then enter so ito na po yung ating address na pinagduktong-duktong sa isang cell. So, using the concatenate function. Okay, so, next function is the so, meron ko pala. Hide ko muna to. So, the next function is the upper, proper, and lower. Okay. So, ito yung mga example. So, upper simply converts the text into uppercase. Sa so, example, cosine upper. So, ilalagay lang natin dyan. So, pwedeng yung text ay directly nakatype doon sa ating uh, double quotations inside the, up, the parenthesis. Kaya lang, so, nag-aaksay lang tayo ng panahon dyan kung dyan natin itatype isa-isa directly tatype pa natin dyan. Okay? So, pero po pwede naman. Possible. Accepted. Okay, 
ngayon, kung gusto natin convert yung uh, data from one cell into uppercase, simply kunin lang natin yung cell address na. And then, enter. Okay, so, ito lang yung kanyang syntax. Upper, open parenthesis, and then the cell address. So, while the proper, so, equal sign, so, ito naman, kinoconvert niya lahat ng uh, first letter. So, after ng unang unang character kung siya ay letter okay ina uppercase na okay so and then yung sa mga nasa kita naman uh, basta after ng space kinoconvert niya into uppercase the rest lowercase that's that is for the proper okay so yan and then ito naman if we are going to change the case into lowercase so just type lower equals sign lower then yung ating set address okay so ito ginagamit ito combine with the concatenate kung halimbawa gusto nyo mag create ng bulk na email addresses okay and then ang gusto nyo ang format as a lower case that is for the upper proper and the lower function okay. so hide ko muna ulit kasi medyo madami na sila so yung sunod is the trim function okay. so yung trim function dito, medyo um, madami so yung trim na function naman tinatanggal lang niya yung uh, spaces doon sa unahan at saka sa dulo na ating text so, halimbawa, may namistype tayo nagkaroon tayo ng space bago tayo nagtype ng words or after ng isang uh, sentence, nagkaroon pa tayo ng additional spaces. Okay, so tulad nito, bibilangin natin to kasama yung mga spaces, dapat yun ay 26 lang. Okay, kaya lang, kung hindi natin isasama yung nasa unang space, uh, uh, yun yung 26 pala, pero 27 yung kasali yung space dito sa una. So, ganun din yung sa second sa Balayan, Batangas kasi may space sa huli now so yan so, ang ginamit ko na dito yung len kung ititrim natin siya ganito lang siya trim and then yung cell address and enter enter so ngayon gamitin natin yung len na function para mabilang to Ayan, ito ay 26 na lang ito ay 70 na lang kasi na-remove na yung mga spaces dun sa unahan at saka sa uh, dulo so ginagamit po yan kapag halimbawa na gumamit tayo ng uh, text to column halimbawa binrake natin yung isang uh, magkakasamang data into several uh, columns and then nagkaroon ng spaces pwede natin gamitin yung trim na function. So, pagtanggal ng mga extra spaces before and after the text. Okay? So, that's it for the